。在短视频、直播和热搜热榜霸占注意力的今天，人们的阅读方式越发趋同，也造就了每个人一夜成名的机会。那你觉得自己是一个流量吗？我不是流量，但我创造过流量。那个时候能意识到，互联网可以改变你的生活吗？我不觉得我是一个网红啊之类的，就是一直以来我就把自己当成是一个农民的看待。有人等风来，有人乘风而起，也有人被风吹过。你骂我的人，你给我了什么帮助啊？你有什么权利来指责我呀？我说我一定不会得到好下场，这是我火的时候说的一句话。我参与这个时代的新动感，以及可能会落败的这种。自己的无力感，全部都在我身上集中体现。这家伙给你，给咱这牌面整的。回头，回头，我们演出再来个 house show 啊！拜拜。你谁能想象到的，这是即将去春晚舞台的路上，拎着演出服。多久啊？化妆加头发一个小时，一个小时。今天平面可能得细致一点。再给我画成张国荣了。<笑>我看你黑眼圈好像还有点重呢。很重。是你睡觉晚吗？我基本都是白白天睡，晚上晚上晚上不睡觉。以前就是写歌，晚上写歌，然后后来就就就就彻底就搞过来了，就颠倒。所以你要不要明天跟老周一起学一下表演？是舞台表演是吗？不是，就是呃表演的一个入门，一个了解。你那之前有没有上过这种课呀？没有，从来都没有，是第一次啊。对。我们这都地下说唱歌手，都野路子出身，还上过这种课，哪上过这种课？但我感觉很多地下歌手的舞台表现看起来特别自如。你如果把我们放回 Live House， 放到那个音乐节上，肯定就是，因为就是演这个出来的啊、嗯，而且跟观众互动的方式也不一样。你现在在综艺的舞台上，或者说在一些晚会的舞台上，是，是跟摄像机来沟通的。但你应该更喜欢有观众可以互动的那种状态，是吗？不管什么舞台，我觉得都得你得有责任把它给弄好，而不是每一次都唉声叹气的，然后就草草了事了，就觉得哎呀，这次没弄好，下次吧，下次。嗯，有过这个阶段吗？你这一年都是这个阶段，很多作品都不火了。你会想到有那一天吗？哎，这很正常。你二零二零年很多歌自己出的很多歌都没什么水花，这不是未来有一天，就是现在，就是现在当下。嗯。我其实我现在心态挺好的，前一段心态特别差，好好好好的工作呗，好好努力呗，开开心心。我最期待的事情，就是大家一起出来工作都快快乐乐，所有工作人员，包括我自己。
。那你觉得现在快乐吗？挺快乐的，往这一坐像个人似的。那化妆师一画给你画一个小时，本来那个老脸都没法看了，画完还能还能瞅瞅。又给你买的咖啡、饮料，啊，有人出门给你拿着东西什么的。除非你就不做，要做就好好做就写给自己的人，写给家人。他他们就是那种也传过名，然后跟我经历过差不多同样的那个感受吧，就可能觉得自己不是特别适合娱乐圈，然后就把重心全部放在音乐和生活上。他能把自己的女儿照顾好，能去巡演，音乐颁奖典礼他都可以不去，他觉得没有什么意义。其他才是那个歌真是触动我。再放一遍。你自己的歌后来反复听的最多的是哪首啊？我自己的歌比较黑怕，嗯、我我我经常听的是那个。比较黑怕是什么？就是比较 real， 那个、嗯那个、就是就全部是、嗯、全部是心里话呀、啊。是我写给我儿子的，也是写给我自己，所有歌里写的全部都实现了。这是我人生最低谷，也不是最低谷，反正很。我的心思那么重，我一刻都不放松。我把成功看得重，来起表老李四。我要跳快十分钟，不要哭。我的儿，全世界要想比我。高金正，兄弟，我要往前冲，不要哭。我的儿，你不会是大富翁。喊你爸爸为你挣钱，我们来挣好钱，我们来吃全钱。他们都干不过的，冠军都一定说的。就刚才这个歌，我觉得听起来是充满杀气的。是的。就是这个事儿，我就是认准了，你是很坚定这个事儿的、嗯。是的。但是感觉现在的可能就更偏流行，它更嗯、呃，让人觉得朗朗上口。说唱本身就是流行音乐。这是无法避免的事，而且像以前我们总觉得啊，你搞地下音乐、搞独立音乐的自己很酷，你终归难逃宿命，就是你要进入主流，你不进入主流的话，依然赚不到钱，没办法。所以搞流搞流行音乐又怎么了？流行音乐挺好的。我还挺挺有疑问，就是你一直觉得你不太适合娱乐圈，不太适合这个状态，那为什么你还在这个圈子里呢？因为这是我目前唯一的工作呀，就我没有，没有，没有什么退路。那我可以，也可以回去写歌，但是给别人写歌呢，它也是一个不稳定的一个状态。你把有限的精力和时间，可能耗费在了这件事情上面，那创作的精力和时间肯定会少。呃，如果还是那个。音乐时代，我觉得我会有勇气选择的，在家持续的创作。但现在真的不是，音乐已经没有办法给你一个很充足的保障了。但如果你爱创作的话，你其实创作更多经久流传的作品就好了。不会再有那么多经久流传的作品，这是我敢断言，一定。呃，音乐在现在被迅速遗忘的这个速度太快了，也不光是音乐，电影也好，其他任何艺术形式也好，你很难有一个可以，谁敢断言自己要做那种传世啊
，或者说被人一直记住的一个东西，大家不在那个状态里，这世界也不在那个状态里，包括很多东西，包括哲学，包括诗歌，对吧？这个迅速扁平化的一切，都将这些东西压扁。OK 了是吧？好。没事没事没事，我来一我来一我来两桶啊，就这不得走了，我还真，哎，那什么，哎，得从北门才能进，哎，直接拿着扔了，没事儿，你这，哎，不是，那外边有垃圾桶，我就扔出去，谢谢谢谢，你看你太客气，不难，那就那我就带他们先先去，得嘞，一进屋了，对，太感谢了，没事没事，随时联系，来日方长 ，OK。来日方长，我下次组局。行，没问题，到时候咱一起。行啊，小烧烤整起来。整起来，走了，各位，哎，拜拜拜拜，辛苦辛苦，拜拜，一切顺利，活动。好嘞，所有海报上都有你，爱你，爱你，爱你。但是我就感觉你就是。一直都在不认可自己，这样很累啊。我作为创作者来来来说，倒没有持续性的否定自己，但是作为艺人，就是几乎无时无刻都在否定自己，因为你只有这样子，才能让更多人能听你的音乐。但这你是在迎合别人？嗯，也可以这么说。迎合这个娱乐时代吧，嗯、不能说迎合、嗯，但是这样就不不,不那个什么 hip hop 精神不 real, 不 real 了，哪有咱这哪有 real hip hop？ <笑>你觉得中国就没有吗？美国也没有，都是 entertainment 娱乐。那现在算稳定吗？你说现在算什么？状态算稳定你说现在状态很稳定吗？你看我没有。我们相处几天的时间，我最起码没有乱发脾气吧，也没有像个精神病一样，对吧<咳>？我觉得我挺正常。之前是有，之前会处理不好很多事情，情绪吧。你在一九年的时候，那个下半年，到处都是你的歌，然后你搬了年了，春晚也上了，你觉得？可能人的那种惯性思维，哎，我还会有很多工作呀，或者怎么样的。但是，嗯，真的不是，就伴随着这首歌的冷却，你就会回归到一个很正常的一个一个状态，就是两种绝对极限的状态就都承受了，然后在这中间摇摆，所以那个是对我的一个最大的冲击吧。我也不是一个网络病毒歌手，我就是我自己。我这两个月的状态就是时而像个人，时而像个鬼。他们认为你就是个流量，就是昙花一现而已。反正下一个也会来。清晨起来第一句，我给自己打打气，打气，打气，打气。今年十米以外的地方，一个儿子，看到
七秒钟的时间，那一刻你触动了，打开你自己的内心，你感知到这件事情，表达出来了，那就是我们这两次课的成功。那个是你以后创作的方法方式。请继续再表演一下啊。挺不好意思，有啥不好意思？就是你看，你只要不好意思，就是你创作的杂音。为什么不好意思啊？是有什么想法吗？因为就是不够专业，所以不好意思。你老出戏，你老你老要想那些其他的，比如我看见你们几个人，我就会觉得，哎呀，这这还有其他人，我要，所以所以就赶快跟人学学。我都计划了很久了，嗯，才才才跟人家约上。嗯，我觉得你真确实是一个很难满足现状的人，不论是你的创作还是你的收入。对我而言，这一切都不是一个稳定的状态，我会焦虑，我会有一点恐惧。我作为一个说唱歌手，我的歌火了，是这首歌划破了一道口子，这个口子就是说唱乐迷。以及真正所有听歌的这种广大听众之间这道口子，等于我的歌成为了一首通俗说唱歌曲，它有这样的爆发力和穿透力，我才有那么多的演出，才会走穴，才会赚一些钱。但是你如何在这个缝隙中生存，这个口子马上就愈合了。所以我的焦虑是在于我如何能在这个口子上。继续的扩大，或者我，我真正扎入这个我选择走向的人群，我不再回头，我不想当一个小众歌手，也不想当一个所谓的文艺标杆、文艺青年，嗯，嗯，我对这些是恐惧的，因为那些就是我年轻尝试过的东西，而它没能给我一个稳定的收入，我害怕回到那种状态。但你会介意别人不懂你，以及你其他的歌曲吗？我非常介意，我总很单纯的以为，你就应该懂我，谁有必要懂你？谁有时间懂你？懂你干啥呀？你有那么值得人家懂吗？就是开心做好自己的事儿，很好，特别棒。很多人很多时候都会觉得现在是一个流量时代。嗯，你怎么看待流量？这就是流量时代，那不是很多人认为这就是啊。就是啊，此时此刻。嗯，那你觉得自己是一个流量吗？我不是流量，但我创造过流量。我创造过流量，嗯，而且所有人都争先恐后的来抢这个流量。我参与过，我制造过，但不代表我有那个能力一直制造。而且制造流量这个事儿，我不感兴趣。但。大家更爱的不是你，也不是你的歌，他更爱的是你的流量。嗯、你不觉得这是一件让人觉得不太就是你自己觉得不太舒服的事情吗？当然会有不舒服的时候，但这个就是发展的必然的必然产物，它就是这样的，没办法，这个规律你逆转不了。你你可能你现在更改大部分人的生活方式嘛？你把手机给给谁没收了？嗯，可不可能你给他一张 CD 让他听歌？可能吗？回不去，这些事情是回不去的。人要往前看。那你觉得这这是一个什么时代？这是最好的时代，也是。我<笑>们说好与坏，看你怎么去界定。好的时代和坏的时代，永远都在当下，都在当下。现在我们没资格去过多的去谈这个谈这个问题、嗯。我歌里写的这个开篇。这是最好的时代，这是最坏的时代，就是因为我自己能感知到，我参与这个时代的兴奋感，以及可能会落败的这种残酷，或者说我自己的无力感，全部都在我身上集中体现。它是冰与火，它是一个矛盾的、对撞的，但我就在身处于时代的横流之中，看着这个洪水，看着这个漩涡。我害怕，我兴奋，嗯，所以我才会这样写。